இருதயத்தை பொறுத்த மட்டும் நாலு வால்வு இருக்கும் அந்த அயோட்டிக் வால்வுன்றது முக்கியமான வால்வு ஹார்ட்ல சிவியர் ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது அது வந்து மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி மட்டும் தான் ட்ரீட்மெண்ட் இது ஓப்பன் சர்ஜரி இது ட்ரான்ஸ் கத்திட்ட வேல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது வந்து டெலிவரி கத்திட்டர்னு சொல்கிறது இதை சின்னதாக ஸ்குவீஸ் பண்ணி லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காலில் இருக்க ஒரு பிளட் வெசல் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் இந்த வேல் ரிலீஸ் பண்ணணும் அதில் அந்த ஹார்ட் மார்க்கர் அவுட்ருன்னு சொல்கிறது அந்த பாதிக்கப்பட்ட வால் கிராஸ் பண்ணிவிட்டோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் அனந்தராமன் மூத்த இருதய நிபுணர் காவேரி மருத்துவமனை ஆழ்வார் பெட் சென்னை நம்ம இன்னைக்கு வால் ப்ராப்ளம்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுல வந்துட்டு மெயினா அந்த டிரான்ஸ்கத்திர திரப்பினா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் இப்ப இங்க பிக்சர்ல பார்க்கும்போது ஹார்ட்டை பொறுத்த மட்டும் இருதயத்தை பொறுத்த மட்டும் நாலு வால்வு இருக்கும் அயோட்டிக் வால்வுன்றது அந்த மெயின் பம்பிங் சேம்பிள் இருந்து ரத்தத்தை மற்ற இடத்துக்கு கொண்டு போறது மகாத்தமணி வழியா மைட்ரல் வேல்வுன்றது மேல லெப்ட் சைட்ல இருந்து மேல லெப்ட் ஏட்ரியத்துல இருந்து லெப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் பிளட் கொண்டு போறது இது ரைட் சைட்ல ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் ரைட் ஏட்ரியம் மேல இருக்கிறது ரைட் ஏட்ரியம் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ட்ரைகஸ்பிட் வேல் அது வந்து பிளட்டிங் வந்துட்டு நுரையீரலுக்கு அந்த பல்மனரி வேல் வழியா போகும் இன்னைக்கு பார்க்க போறது மெயினா இந்த அயோட்டிக் வேல் பத்தி அந்த அயோட்டிக் வேல்வுன்றது முக்கியமான வால்வு ஹார்ட்ல அது வந்து சுருக்கம் அடையும் போது நமக்கு நிறைய சிம்டம்ஸ் வரும் அது வந்து இது வரைக்கும் அறுவை சிகிச்சை தான் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தது இப்போ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டுக்கு ரைட் சைட் பிளட் வந்துட்டு லெஃப்ட்டுக்கு போயிட்டு இந்த வால் அயோட்டிக் வேல் வழியாக தான் வெளியில் வரணும் அது மூணு கதவு மாதிரி இருக்கும் வயசாக வயசாக அதில் அந்த கால்சியம் படியும் போது அதனோட ஓப்பன் பண்ணுற அந்த தன்மை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் மைல்டு மாட்ரேட் சிவியர்னு சொல்கிறது சிவியர் ஆகும்போது நார்மலாக ஓப்பன் ஆகும்போது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓப்பன் ஆகும் பட் அந்த சிவியர் லெவலுக்கு வரும்போது லெஸ் தென் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு போயிடும் அது மெயினாக வந்து ஒன்று வந்து வயசு வித் ஏஜ் ரெண்டாவது வந்து ஜெனட்டிக் பைக்கஸ்பீட் வேலை அப்படி சொல்கிறது மூணாவது ரேடியோ தெரப்பி செஸ்ட்டில் கொடுக்கும்போது நாலாவது இந்தியாவில் காமனாக ரொமாட்டிக் ஃபீவர் அதனால் வர்றது மற்ற ஹார்ட் கண்டிஷன் வந்து ஜெனட்டிக் டயட் லைஃப் ஸ்டைலில் வரும் இது மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த அயோட்டிக் வால் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட்டும் பண்ண முடியாது மாடிஃபையும் பண்ண முடியாது அந்த கால்சியம் படைஞ்சு அது ரொம்ப சுருங்கத்துக்கு அப்புறம் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் அதை மாற்றி வைக்கிறது தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மைல்டு மாட்ரேட் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அப்சர்வேஷன் பண்ணுவோம் சிவியர் ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது அதை வந்து மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி வரும்போது அந்த மாட்ரேட் டு சிவியர் ஸ்டேஜ் போகும்போது அது என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா சில பேருக்கு வந்து மூச்சு வாங்கிறது இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்துட்டு வலி வர்றது இருக்கலாம் சில பேருக்கு படப்படப்பு வரலாம் ஸோ பிரெத்லெஸ்னஸ் ஃபெட்டிக் தலை சுற்றுறது அப்புறம் படப்படப்பு கால் வீங்கிறது சில பேருக்கு இது எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் அதுதான் இந்த வேல்வோட மெயின் இஷ்யூ சில பேருக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சிம்டமே வந்து சடன் டெத்துன்னு சொல்கிறது அது மாதிரி இருக்கும் எக்கோவில் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம அந்த சிவியர் அயோட்டிக்ஸ் நோசிஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சிம்டம்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி சிம்டம்ஸோடு இருக்கிற பேஷண்ட் சிவியர் அயோட்டிக்ஸ் நோசிஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வால் மாற்றி ஆகணும் வால் மாற்றலைனா அந்த இறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன் டூ இயர்ஸ் இந்த சிவியர் அயோட்டிக்ஸ் நோசிஸ் வந்துட்டு சுருக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த ப்ரோக்ரஷன் ரேட் எக்கோவில் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த சிவியர் ஆயிட்டிக்ஸ் நோசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலன்னு நான் சொன்ன மாதிரி ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு மைல்டு டு மாட்ரேட் ஸ்டேஜில் அப்சர்வேஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த சிவியர் ஸ்டேஜில் வந்த அப்புறம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மெடிசன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வேறு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி மட்டும் தான் ட்ரீட்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ண முடியாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு மற்ற ப்ராப்ளம் லங் ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்க மற்ற ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது தே வில் டை இப்போ லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக வந்து வி ஹவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் அந்த டிரான்ஸ்கத்திட்ட வேல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறது இது ஓப்பன் சர்ஜரி இது டிரான்ஸ்கத்திட்ட வேல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டிரான்ஸ்கத்திட்ட வேல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா காலில் ஒரு சின்ன டியூப் காலில் இருக்கிற ரத்த குழாயில் ஒரு சின்ன டியூப் போட்டு அது வழியாக ஹார்ட்டுக்கு போயிட்டு அந்த
இந்த வேல்வை வந்து இந்த டெலிவரி கத்திட்டரில் லோட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இது இவ்வளோ பெருசு இருக்குது இதை சின்னதாக ஸ்க்வீஸ் பண்ணி லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காலில் இருக்க ஒரு பிளட் வெசல் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர்ஸ் பிளட் வெசல் வழியாக இதை த்ரெட் பண்ணி ஹார்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு அங்கே ரிலீஸ் பண்ணணும் இது வந்து நைட்டி நாள்னு சொல்கிறது மெமரி மெட்டல் ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி சுருக்குறோமோ அந்த டெம்பரேச்சரில் பிளட் டெம்பரேச்சரில் இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ உள்ளே கொண்டு போய் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த பிளட் டெம்பரேச்சருக்கு வரும்போது இது தானாக பிரிஞ்சிடும் பிரிஞ்சு இட் வில் சிட் இன் தி அயோட்டிக் வேல் ஸோ அதுதான் மெயின் இது இப்போ நம்ம பண்ணும்போது இந்த இது கோல்டு வாட்டர் ஐஸ் கோல்டு வாட்டரில் வச்சு பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் உள்ளே கொண்டு போய்ட்டு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த பிளட் டெம்பரேச்சருக்கு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வேல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் இப்போ இருக்கிற சைஸ்க்கு இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் வேல் போடுறோம்னா அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மில்லிமீட்டருக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த வேல் வந்து இதுக்குள்ளே லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம காலில் இருக்க பிளட் வெசல் வழியாக அது பாஸ் பண்ணுவோம் பாஸ் பண்ணி அது ஹார்ட்டுக்கு போயிட்டு ஹார்ட் வரைக்கும் வரும் நான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வேல் ஓப்பன் ஆகிறது இங்கே நான் ஒரு ஒரு டேர்ன் கொடுக்க கொடுக்க அங்கே ஒரு ஒரு டேர்ன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஸ்லோலி இந்த வேல் வெளியில் வருது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் இந்த வேல் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணுவோம் நாங்கள் செக் பண்ணி பொசிஷன் நல்லா இருந்தால் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிலீஸ் பண்ணலாம் உள்ளே ஹார்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போதே வி கேன் கேப்சர் இட் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பொசிஷன் திரும்ப மாற்றலாம் கொஞ்சம் கீழே போகணுமோ இல்லை மேலே போகணுமோ பொசிஷன் மாற்றிட்டு திரும்பவும் வி கேன் ரிலீஸ் இட் ஸோ இதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிவிட்டு தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிலீஸ் பண்ணி இப்போ ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்தா இது பேஷண்ட்டோட லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடு பிளட் வெசல் ரைட் சைடு பிளட் வெசல் காலில் இருக்க பிளட் வெசல் ஒரு பிளட் வெசல் வழியாக மெயின் ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோம் இன்னொரு பிளட் வெசல் வழியாக ஒரு டியூப் போட்டு அந்த கான்ட்ராஸ்ட் கொடுத்து பிக்சர்ஸ் எடுத்து பார்க்குறது வால் வந்து பொசிஷன் பார்க்குறதுக்காக இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டியூப் வச்சுருக்கிறோம் டியூப் வழியாக ஒரு ஒயர் போட்டு அந்த வால்வை கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒயருக்கு மேலே தான் அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆல்ரெடி நான் காமிச்ச மாதிரி இந்த கத்தீட்டரில் இங்கே வேல் வந்து சுருக்கி வச்சுருக்கோம் அதை கொண்டு போயிட்டு ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஒயர் மேலே ஐ பி பாசிங் இட் ஃபிக்ஸ்ட் ஒயர்னா ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளோரோஸ்கோப்பியில் தெரியுது அந்த வால் வந்து மேலே வருது இப்போது அந்த க்ரிம் பண்ண வேல் அது ஸ்டாப் தேர் ஸோ அதில் நல்லா தெரியுது அது வந்து க்ரிம் பண்ண வேல் அதில் அந்த ஹேட் மார்க்கர் அவுட்ருன்னு சொல்கிறது நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் அது என்னோட இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு ஸோ இந்த வால்வை வந்து கொண்டு வரும் உள்ளே கொண்டு வரும்போது அந்த மகாத்தமணி அயோட்டா வழியாக வந்துட்டு கோயிங் இட்ஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் இது வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜர் இப்படி தான் பண்ணுவோம் இப்போது வால்வை கிராஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த பாதிக்கப்பட்ட வால்வு கிராஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த மூத்த பேரலக்ஸ்ப்பா ஆரையோ காடல் வாப்பா காடல் வா காடல் வா இன்னும் கொஞ்சம் காடல் இன்னும் கொஞ்சம் காடல் ஆ போதும் ஸோ அந்த வேல் பொசிஷன் லுக்ஸ் குட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பேஸ் பண்ணிவிட்டு வி வில் ஸ்டார்ட் ரிலீஸிங் த வேல் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோரோ ஓகே நியூ ஒன் டெஸ்ட் little bit down I'll start releasing release 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 yeah release start releasing yeah stop capture it so it actually in the valve or the beauty enna apdi sonna indha madri and the valve idu vachinaka we can recapture so that's uh, demonstrate pandrathukku na idu pannadhu so i'm going to recapture again start releasing it okay? store that so start releasing yeah start releasing yeah start releasing yeah perfect start releasing 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 one second so ipo 2/3 release aana appo and valve oda function we can check it எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு தென் வில் ஸ்டார்ட் ரிலீஸ் யா ரிலீஸ் யா கோ ஃபார் இட் யா அது ஆல் ஃபுல்லி ரிலீஸ்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணி இமீடியட்லி இட் வில் ஸ்டார்ட் த ஃபங்க்ஷன்
good contrast kurupa that's it now the new valve is started functioning so it's as simple as that the valve squeeze panna da ulle eduthu poyittu release panna odi immediately it will start to function and the procedure is done usually in the madri in the call valiya pannum bodu and the tube eduthittu percutaneous suture nu solradhu adu valiya poi suture pannita cutting edhum irukadhu patient will start to mobilize avanga annike mobilize panna aarambippaanga adutha naal evening discharge panniduvom so procedure vandu actual patient la enna pannuvomo adha dhaan ipo demonstrate pannirukom you can see the valve inge it is released and it is in the and the aortic diseased aortic valve ku la irukku it's in a good position and it's functioning well and the fluoroscope liyum adanoda function nalla clear ah theriyirudhu so once it is done then we'll remove the wire and ellathai eduthittu patient will go home the next day us and uk la they are sending the patient same day but obviously inge vandu safety kaga we are sending them next day adukapra follow up varuvanga the valve oda durability is the same as the surgical valve and procedure wise it's very simple and obviously in the uh, 30 to 40 percent patients previously surgery panna mudiyada irundavangalukku this is a life saving treatment it's a big boon sila patients vandu they have come in very sick state cardiogenic short state la vandittu avanga they walked out of the hospital ventilator la vandittu valve pannittu or one week la they were absolutely fine walked out of the hospital so the awareness has to increase about this procedure transcatheter procedure it is a life saving treatment aortic stenosis is a very serious problem uh, diagnose pananu initial diagnosis is simple stethoscope that's why we are uh, creating an awareness program where patients vandu doctor kitta pogumbodhu doctor kitta they should request stethu vechi kelunga sir appdin solli the request pananu அந்த ஸ்டெத் வச்சு கேட்கும்போது மர்மர் கேட்கும் ஹார்ட் மர்மர் கேட்டதுன்னா அப்போ எக்கோ பண்ணும்போது அந்த ஆயோட்டிக் வால் ப்ராப்ளம் தெரியும் அது சிவியராக இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அப்போது அதுக்கு டெஃபினேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து யூ கேன் சேவ் யுவர் லைஃப்ஸ் த